ஒரு <laughs> மல்பரி சாகுபடி செய்யறதுக்கு நிலத்தை எப்படி தயார் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க மல்பரி சாகுபடி பண்றதுக்கு தேவையான மண் பார்த்தீங்கன்னா மண் வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி நிற்காத இடமா இருந்தால் போதும் எந்த வகையான மண்ணுலேயுமே மல்பரி வளர்ப்பு செய்யலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உழவு ஆழ உழவு எடுக்கணும் ஆழ உழவு எடுத்துட்டு ஏக்கருக்கு எட்டு டன் தொழுவுரம் தொழுவுரம் கொட்டி மண்ணை நல்லா உழவு உழவு மறு உழவு எடுத்து மண்ணை ஆற விட்டு நர்சரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்பரி பதிய கிடைக்குதுங்க எங்களுக்கு மல்பெரி நாத்துவாகவே கிடைக்குது அவங்க மூணு மாதம் வளர்த்தி கொடுத்துட்றாங்க அந்த அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பதிய ரெண்டு ரூபா ஒன்றே முக்கால் ரூபா ஒன்றரை ரூபா ரேஞ்சில் வாங்கிட்டு வந்து வி ஒன் ரகம் என்ன ரகம் வேணுமோ நம்மளுக்கு தேவையான ரகம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து நட்டுக்கலாம் அந்த ரகம் எங்கே வாங்குவீங்க எங்களை மாதிரி விவசாயிங்கிட்டையும் கிடைக்குது அது இல்லாமல் இங்கே நம்ம பக்கத்தில் அந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயுமே பட்டு வளர்ச்சி வளர்ச்சி துறை ஃபீல்டு ஆஃபீஸ் இருக்கிற இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து காண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்கெங்கே உங்களுக்கு பட்டு நாற்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இப்போ இந்த செடியை எந்த மாதிரி நடவுமுறை பின்பற்றி நடுறீங்க நடவுமுறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு மூணு செடிக்கு செடி ரெண்டு இணைவரிசை மூலியமாக லைன் லைனில் நாங்கள் நடவு நடவுமுறை பண்ணுறோம் இப்போ புதுசாக வந்து நாலுக்கு ரெண்டு இணைவரிசை நட முறையில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு முறையாக நடவு செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டுக்கும் இல்லை வித்தியாசம் என்னங்க அதாவது இங்கே வந்துங்க பட்டு செடிக்கு பொறுத்த அளவுக்கு நல்ல சூரிய ஒளியும் நல்ல காற்றோட்டமும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் அந்த செடி வந்து அடியில் வந்து பழுக்காது செடி பழுக்காது இலை வேஸ்ட் ஆகாதுங்க அதனால தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க இது வந்து தமிழ்நாடு பட்டு வளர்ச்சி துறையினுடைய சிபாரிசு ஒரு ஏக்கருக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பதியம் நடுறது அவருக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி இருநூறு ரூபா அரசு மானியமா உங்க பேங்க்ல ஏறிடும் மூணு மாசத்துல அறுவடைக்கு வந்துடும் எல்லாம் அறுவடைக்கு நல்லாவே வந்துடும் அதுல இருந்து நம்ம ஷெட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம புழு வளர்ப்பு மேற்கொள்ளலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இருநூத்தம்பது முட்டை ஒரு மாசம் ஒரு பேட்சிக்கு இருநூத்தம்பது முட்டை வரைக்கும் வளர்த்தலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு அதாவது நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை சரி அதுக்கு எவ்வளவு டன்னு இலை அதுக்கு போடணுங்க தீவனம் தீவனம் வந்து உங்களுக்கு நூறு முட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை டன் தீவனம் நூறு முட்டைக்கு மூன்றரை டன்னு கடைசி ஃபைனலாக நீங்கள் போகும்போது ஆரம்பத்திலேருந்து எடுத்து நாம் போடும்போது ஃபைனலாக ஒரு மூன்றரை டன்லேருந்து மூணை முக்கா டன் வரைக்கும் வந்துடும் இலை இலை நூறு முட்டைக்கு மல்பரி நோய் தாக்குதல் மற்றும் உர வேளாண்மை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதுங்க அதாவது வந்துங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைப்பெண் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஏ கண்ணுக்கே தெரியாது அது லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் அந்த இலை அந்த இலைப்பெண் வந்து இந்த பச்சை இது ஃபுல்லாக சத்திரும் அப்படி சுருங்கிடும் சுருங்கிடும் இலையினுடைய உற்பத்தி கம்மியாயிரும் செடியினுடைய வளர்ச்சியும் கம்மியாயிரும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி அந்த இந்த கவாத்து போட்டுருக்கோம் இந்த கவாத்து போட்டுட்ருக்கும்போது இந்த கவாத்து எல்லாம் போட்டு முடித்த உடனே ரோகர் ரோகர் லிட்டருக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எம்எல் அளவு அளவு ரொம்ப முக்கியங்க அதிகமாகவும் தேவையில்லை அதிகமாக போனாலும் வேஸ்ட்டு அதை விட கம்மியாக போனாலும் கேட்காது ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எம்எல் ரோகர் அப்படின்ற மருந்து கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு டன்னு நாலு நாலு டேங்க் இருந்தால் போதும் அது முடிஞ்ச உடனே அது வந்து பேன் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகிடுங்க கட்டையில் அடிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேனுடைய வளர்ச்சி கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெய்ய காலத்தில் அதிகமாக வருங்க 
பேனுடைய தாக்குதல் வந்து வெய்ய காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் பனி காலத்தில் புழுவினுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த குருத்துலேருந்து புழு வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இருபது இருபத்தஞ்சாவது நாள் வந்து நோவான் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து அடிப்போம் அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எம்எல் பத்து லிட்டர் டேங்க்கு இருபத்தஞ்சு எம்எல் போட்டு அடிப்பீங்க அது கண்ட்ரோல் ஆகிடும் மருந்து அடித்த பதினஞ்சாவது நாள் அல்லது இருபதாவது நாள் புழு வளர்ப்பு மேற்கொள்வோங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஆமாங்க அந்த புழுவுக்கு புழுவுக்கு நாங்கள் உணவாக கொடுப்போம் உறவ உர மே மேலாண்மை பார்த்தீங்கன்னா கவாத்து போட்ட இருபத்தி ஐந்தாவது நாள் வந்து நாங்கள் உரம் வைப்போம் என்னென்ன உரம் வைப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எங்களுடைய மண்ணுக்கு அம்மோனியா சல்பேட்டு சூப்பரு எம்என் மிக்சரு பொட்டாசு வேப்ப முன்னாக்கு இதெல்லாம் கலந்து வச்சு ஒரு நாள் கலந்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே செடிக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொட்டி இது எங்கெங்கே ஊற்றுதோ அங்கெல்லாம் ஒரு குழி வச்சுருப்போம் குழி வெட்டி மண் போட்டு மூடியிருப்போம் உரம் சரி பாருங்க செடி இந்த இடத்துல வந்து இங்கே பாருங்க தண்ணி ஊற்றுது இந்த இடத்துல உரம் அப்போ தண்ணி ஊற்றும் போது உங்களுக்கு அது அப்படியே எடுத்துக்குதுங்க அடுத்த ஸ்டெப் போங்க இங்கே பாருங்க இது நாங்கள் வந்து இது வந்து உரங்க இது வந்து நாங்கள் அது மாதிரி கவாத்து பண்ணி இருபத்தி ஐந்து அஞ்சாவது நாள் உரம் வைப்போம் செடி கொஞ்சம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த உரம் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் உரம் வச்சுட்டுங்க உரம் வச்சதுக்கப்புறம் இலைவழி ஓட்டு சத்து கொடுப்போங்க அது வந்து போசன் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கானிக்ஸ் டானிக் ஒன்று அது வந்து ஒரு லிட்டருக்கு ஏழரை எம்எல் கலந்து இலை மேலே அழிச்சிடுவோம் இலை மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்னவோன்னா இலை நான் இன்னும் நல்லா தரமான இலையாகும் கூண்டு வந்து நல்லா தரமான கூண்டாகவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மல்பரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மர வகையை சேர்ந்தது இது வந்து நட்டு இருபத்தைந்து வருடங்கள் நல்லா பராமரிப்பு பண்ணணும்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் வரைக்கும் தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் தொடர்ந்து தொழில் செய்யலாம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தொடர்ந்து தொழில் செய்யலாம் நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண் மண் பரிசோதனை மிக மிக அவசியம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மண்ணில் என்ன சத்து இருக்குது இதில் வந்து பிஹெச் கார அமிலத்தன்மை இப்போ ஏழு புள்ளி அஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஏழு புள்ளி அஞ்சு எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஆறு புள்ளி அஞ்சுன்னு இப்படி வரும் அந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புஞ்சி புள்ளி மூணுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் நல்லா ஹீல்டு வரும் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு விவசாயியுமே பட்டு நடவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சிபாரிசு அவங்க எப்படி மண் பரிசோதனை எப்படி எடுக்க சொல்கிறாங்களோ அது அது தன் அடி அடிப்படையில் எடுத்து அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற மண் பரிசோதனை நிலையத்துக்கு கொடுத்து ஒரு சாயில் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணிங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு செய்கிறத பற்றி நீங்கள் ஏதாவது பயிற்சி பெற்றிருக்கிறீங்களா ஒரு தொழில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்யணும்னா பயிற்சி மிக மிக அவசியங்க பயிற்சி இல்லாமல் எந்த தொழில் நீங்கள் செஞ்சாலும் அது ஃபைலியரில் தான் முடியும் அதனால் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு நம்மளுடைய விவசாயிகளுடைய முன்னேற்றத்துக்கோசரம் அரசு பட்டு வளர்ச்சி துறை மூலியமாக ஒசூரில் இருக்கிற பயிற்சி பள்ளி உங்களுக்கு வந்து வார ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நடக்குதுங்க அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாளும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்றாங்க போக வர பஸ் பேர் கொடுத்துட்றாங்க அதில் ஒரு நாள் சுற்றுலா கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இடுப்பொருளும் கொடுத்துட்றாங்க அதனால் அந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியும் வராங்க மண்ணுக்கு தனியாக விஞ்ஞானி வராங்க செடிக்கு தனியாக வராங்க பூச்சி கட்டுப்பாடுக்கு தனியாக விஞ்ஞானிங்க வராங்க மண் அதாவது மண் நுண்ணூட்ட சம்மந்தப்பட்ட விஞ்ஞானிங்க வராங்க அப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இருக்க என்ன நம்ம ஒன்றாம் கிளாஸில் உட்காந்து நம்ம ப படிப்பை நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த கிளாஸில் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு பயிற்சி பெற்ற விவசாயம் நம்ம வெளியே வந்து இந்த மல்பெரி சாகுபடி பண்ணோம்னா வெற்றிகரமாக செய்யலாம் ஓ மண் பரிசோதனை இல்லாமல் இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்றீங்க இல்லை கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம மண் பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மண்ணில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எதனா இது இது பார்த்தீங்கன்னா புழு வளர்ப்புக்கு வந்து இலையினுடைய சத்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இலை சத்து நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் புழு வளர்ப்பு மேற்கொள்ள முடியும் அப்போ மண் வந்து நல்ல தரமான நல்ல சத்துன்னு மண்ணாக இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து புழு வளர்ப்பு வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் அதனால தான் ஒரு விவசாயி வந்து மல்பரி நடவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சாயில் டெஸ்ட் எடுத்து அதில் என்னென்ன இல்லை என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ம நம்மளுக்கு வந்து பக்கபலமாகவும் இருக்கும் வெற்றிகரமான புழு வளர்ப்புக்கு மண் பரிசோதனை மிகவும் அவசியம் இது வந்து ஜி ஃபோர் ராகன் சார் மைசூர் மத்திய பட்டு வாரியத்திலேருந்து புதுசாக விட்டுருக்குறாங்க இது வந்து இந்த இலை வந்து நல்லா திக்காகவும் இலை வந்து நெருக்கமாகவும்
ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு இருபத்தி ரெண்டு அளவு சார் இதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ஆலா பிரிக்ஸ் கல் தேவைப்படுது ரெண்டாயிரம் அந்த கல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ அந்த இந்த புழு வளர்ப்புக்கு உண்டான கூலிங்கு நல்லா கொடுக்கும் அதனால் நாங்கள் இந்த கல் ஆலா பிரிக்ஸ் கல்லை நாங்கள் சூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த இந்த மனையை வந்து நாங்கள் அமைச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீத்து தென்னங்கீத்து நாள் மேஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் தகர சீட் அடிச்சிருக்கிறோம் தகர சீட் அடிச்சிருக்கிறோம் மலையில் ஓடுவாமல் இருக்கிறதுக்கு தகர சீட் அடிக்கிறது ஆ கூலிங்காக இருக்கிறதுக்கு தான் சார் ஏன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த தகரத்தில் அடிக்கிற வெயில் வந்து உள்ளே வரும்போது டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கோசரம் தென்னங்கீத்து நாங்கள் மேஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் தகர சீட் அடிச்சிருக்கிறோம் எத்தனை அடி உயரங்க உயரம் வந்து ஒரு பதினேழு அடி வரும் சார் பதினேழு அடி பதினேழு அடி உயரம் உயரமா இருக்குண்ணா சார் உயரம் உயரம் வந்து உங்களுக்கு அவசியம் ஏன்னா வந்து ஒன்று ஹீட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று இதனுடைய சுவாச காற்று வெளியே நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கோசரமும் உயரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு ஷெட்டினுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டும் போதே நல்லா உயரமாக கொடுத்து கட்டணும் அப்போ தான் நல்லா காத்தோட்டம் கிடைக்கும் பட்டு வளர்ப்பு மனையில் ஏன் இத்தனை ஜன்னல் அமைச்சிருக்கீங்க பட்டு புழு வளர்ப்புக்கு தேவையானது வந்துங்க காற்று இது பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று உள்ள இருந்துகிட்டு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இதனுடைய சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வெளியில் போகணும் நல்ல காற்று உள்ள வரணும் இதனுடைய சுவாசி சுவாசிச்ச அசுத்த காற்று வந்து வெளியில் போகணும் அதனால தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுத்திரிமே ஜன்னல் நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள ஒரு மனையாக பட்டுப்புழு வள வளர்ப்பு மனையை அமைக்கணும் ஜன்னல்னா எத்தனை அடி இது வந்து அஞ்சுக்கு நாலுங்க அஞ்சு அடி நீளம் நாலு அடி அகலம் ஒவ்வொரு ஜன்னலும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேலே வெண்டிலேட் அது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் அது எக்ஸாஸ் அங்க அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாஸ் இருக்குது பாருங்க அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற காத்து வந்து வெளியே தள்ளிடும் வெயில் காலத்துல எப்படி சமாளிக்கிறீங்க இந்த வெயில் காலத்துல இப்ப உள்ள கூலிங்கா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஜன்னல் உங்களுக்கு ஈரமாவே இருக்கும் தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கோங்க தண்ணி வருதுல தண்ணி வருதுங்களா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜன்னலுக்குமே நாங்க போட்டுருக்கோங்க அதாவது இந்த க இந்த கித்தாம்பை வந்து சணல் சணலாக இருக்கிறதுனால வெளியிலேருந்து வர காற்று இந்த இந்த சணலில் பட்டு உள்ளே வர்றதுனால உங்களுக்கு ஜில்னஸாக வருங்க இலையும் வாடாது இலை வாடாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் டெம்பரேச்சரும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே ஃபேன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து அந்த ஃபேன் போடுவோங்க இந்த ஃபேன் போடும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஜில்னஸ் அப்படி அடிக்கிங்க மேலே ஒன்னும் பூச்சிங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கூலிங் நல்ல ஒரு கூலிங் கிடைக்கும் இது நம்ம எலம்பு எலம்பூச்சிலேருந்தே இது மாதிரி செய்யலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இந்த வெயில் நேரத்தில் செய்யலாம் மழை காலங்களில் இது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க சரவணன் அவர்கள் சீரான தட்பவெப்ப நிலையை பராமரிக்கிறதுனால தான் ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறார் பட்டு வளர்ப்பு மனையில் இவ்வளவு ஈரமா இருக்குது இதனால பாசம் எதுவும் பிடிக்காதா சார் உடன் இந்த பட்டுப்புழு மழு மருந்து அடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளீச்சிங் பவுடரு அஸ்திரா இது எல்லாமே வந்து ஃபங்கஸ் வைரஸை வந்து கொல்லக்கூடிய ஒரு கிருமினிக்கம் செய்கிற ஒரு மருந்து அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவுத்துலேயோ தரையிலேயோ இப்போ இதை வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளாக இந்த தர தண்ணியில் தாங்க இருக்குது பாசன்றது பிடிக்காது பிடிக்காது ஆமாங்க வாய்ப்பு இல்லை பாசம் பிடிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு வந்து பங்கஸ்க்கு கொல்லி பிளீச்சிங் வந்து வைரஸ் கொல்லி இது ரெண்டுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு முறையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ இளம்புழு இளம்புழு வந்து எங்களுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இது வந்து ஜாக்கி சென்டரில் ட்ரெஸ் ஆச்சுங்க எங்களோட எனக்கு வந்து மூணாம் தேதி எங்களுடைய பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு மனைக்குள்ளே டெலிவரி கொடுத்தாங்க ஏழு நாள் போ ஏழு நாள் புழுவாக எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க மூணாம் தேதி கொடுத்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட வந்து ரெண்டு தொழில்நுட்பம் மேற்கொள்ளும் அதாவது மூன்றரை நாளைக்கு ஒர
ரெண்டு நாள் தோல் இருப்பு பண்ணோம் மூன்றரை நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படின்னும் போது மூன்று மூன்று ஏழு அதில் ஒரு ப எப்படியும் ஒரு பத்து நாள் ஆகிடுதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது மோல்டு உக்காந்ததுக்கப்புறம் ஆறு நாள் அல்லது ஏழு நாள் தீனி சாப்பிட்டுட்டு கூண்டுக்கு இது மாதிரி ஸ்பின்னிங்க்கு வந்துடுங்க ஒரு பேட்சுக்கு மொத்தம் எத்தனை நாள் தேவைப்படுதுங்க மொத்த இதனுடைய ஜாக்கி வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினெட்டு நாளுங்க பதினெட்டாவது நாள் நான் வந்து நாங்கள் மார்க்கெட் பண்ணிடுவோம் ஜாக்கி சென்டர்னா என்னங்க அதாவது இளம் புழு வளர்ப்பு மையம் அது தனியாக இருக்குதுங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மாதிரி முதிர் புழுக்கள் வளர்க்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய வேலை பார்த்தோம்னா ஏழு நாள் பூச்சி மட்டுமே வளர்த்து விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து நாங்கள் மாதம் மாதம் நாங்கள் பேட்ச் வைக்கிறதுனால எங்களால் வந்து நேரடியாக கிருஷ்ணகிரியிலேயோ அல்லது ட்ரைனே ட்ரைனேஜ்லேயோ முட்டை வாங்கி எங்களால் வந்து பிரஸ் பண்ணி அந்த பத்து நாள் நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்போ இதையே வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் அதையும் வச்சுக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்கள் முட்டை வளர்க்குற பூச்சி வந்து நோய் தாக்குதல் ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் தனியாக ஜா ஜாக்கி சென்டர் அதாவது இளம் புழு வளர்ப்பு மையம் இருக்குது அதில் நாங்கள் முன்கூட்டியே புக்கிங் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு இத்தனை தேதி வேணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் அவங்க ரெடி பண்ணி டோர் டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க இப்போ ரெண்டு காலமாக போட்டுருக்குறீங்க ரெண்டு காலத்தில் எத்தனை பெட்டு அமைச்சிருக்கிறீங்க ஒரு நூறு முட்டைக்கு முப்பது பெட்டு போதுமானது இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கியில் வரும்போது ரெண்டு பெட்டு இருக்கும் மூணாவது தொழிற்பு உக்காரும்போது ஒரு ஏழு எட்டு பெட்டில் உட்கார வைப்போம் நாலாவது தோல் இருப்பில் ஒரு பதினாறு பெட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நாலாவது தோல் இருப்புக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் ஃபஸ்ட் நாள் ஒரு நாள் ஃபீடிங் கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது நாள் அப்படியே டபுளாக பண்ணிடுவோம் பதினாறு டபுள் முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது பூச்சிக்கு தேவையான இடைவெளி ரொம்ப முக்கியங்க தோல் இருப்புன்னா என்னங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் இப்போ தோல் இருப்புனா இப்போது அதனுடைய வளர்ச்சியை வந்து மேம்படுத்தும் வளர்ச்சியை வந்து இப்போ சின்ன பூச்சியாக இருக்குது அந்த சின்ன பூச்சியாக இருக்குது இப்போ புழுவாக இருக்கிறது வந்து அந்த தோல் அதனுடைய இயற்கையாகவே உரிச்சிட்டு அது பெருசாகும் தீனியை சாப்பிட்டு 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 பெரு பெருசாகும் அப்போ வந்து அது தோல் உரிக்கணும் பழைய தோலை உரிச்சிட்டு புது தோலை உற்பத்தி பண்ணி மறுபடியும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்குறதுக்கோசரம் ஒவ்வொரு பட்டு புழுவுமே இப்போ புழு வளர்ப்பு மனையில் வந்து நான்கு முறையும் அதுக்கு பின்னாடி கூட்டு கட்டத்துக்கு அப்புறம் கூட்டுக்குள்ள ஒரு தோல் இருப்போம் நடக்குதுங்க கூட்டுக்குள்ள புழு தோல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு இது இல்லைங்க இங்க இங்க வரைக்கும் எங்களது கிளியர் சொல்ல போனா ரெண்டு தோல் இருப்பு ஜாக்கி சென்டர்லயும் ரெண்டு தோல் இருப்பு எங்க கிட்டையும் கூடுக்குள்ள போயிட்டு இன்னொரு தோல் இருப்பு பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அது வந்துட்டு அந்த பத்து நாள்ல அது கூடு கட்டும் போதே ஒரு மொனம் மட்டும் மெலிசா கட்டும் கடிச்சிட்டு வெளியே வரத்துக்கு அந்த பத்து நாளில் க கூடு கட்டி பத்தாவது நாள் பதினோராவது நாள் அதை கடிச்சிட்டு வெளியே வருங்க வெளியே வந்து ஆண் பெண் ரெண்டும் சேரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு புழு ஐநூறு முட்டை எடுங்க ஐநூறு முட்டை எடுத்துட்டு அதனுடைய ஆயில் நாற்பது நாளில் முடிஞ்சிருதுங்க முட்டை பருவத்திலிருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் முடிஞ்சிருதுங்க ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் பட்டு புழு வளர்ப்பு மனையை எப்படி தயார் பண்ணுறீங்க புழு வளர்ப்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இந்த பேட்ச் எடுத்து உடனே இப்போ இருபத்தஞ்சாம் தேதி இது மார்க்கெட் போயிடும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் சுத்தமாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு கிருமி நீக்கம் பண்ணுவோம் அதாவது ரெண்டு பேர் ரெண்டு பர்சன்ட் பிளீச்சிங் பவுடர் ஒரு பர்சன்ட் சுண்ணாம்பு கரைசல் ஃபஸ்ட்டு தெளிப்பு இரநூறு லிட்டர் தண்ணி நாலு கிலோ பிளீச்சிங் பவுடரு ஒரு கிலோ சுண்ணாம்பு தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா இடமுமே அந்த பவர் கண்டில் தெளிப்போம் கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே நாங்கள் என்னென்னா யூஸ் பண்ணமோ அது எல்லாமே மருந்து ஒரு வாட்டி அடிச்சிடுவோம் ரெண்டாவது தெளிப்பு தரைக்கு பிளீச்சிங் பவுடர் போட்டு சுத்தமாக கழிவு வெளியே எடுத்துருவோம் ரெண்டாவது மூணாவது தெளிப்பு அஸ்திரா அந்த ஒரு பவுடர் அஸ்திரா பவுடர் வந்து நூறு கிராம் இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மறுபடியும் புழு வளர்ப்பு மனையை சுத்தமாக கிளீன் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மருந்தடிப்புக்கு பிறகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு மருந்தடிப்பு ஒரு மருந்தடிப்பு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அடுத்த மருந்து அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அடுத்த மருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் இது வந்து உங்களுக்கு மருந்து அடிக்கிறதுக்கே மூணு நாள் ஆகிடும் புழு புழு வளர்ப்பு மனை கிருமி நீக்கம் செய்கிறதுக்கு மருந்து அடிக்கிறதுக்கு மூணு மூணு நாள் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஜன்னலையும் திறந்து விட்டு நல்லா காற்றோட்டமாக வச்சுருப்போம் செட்டை அதுக்கப்புறம் ஜாக்கி சென்டர்லேருந்து எங்களுக்கு பூச்சி வரும் பூச்சி வந்த உடனே புழு வளர்ப்பு நாங்கள் மேற்கொள்வோம் இளம் பட்டு பு
புழுவுக்கு உணவாக கொடுத்துருவோம் பட்டுப்புழு தோல் இருப்பு காலத்தில் எப்படி அதை பராமரிப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மோல்டுக்குமே நாங்கள் வந்து சுண்ணாம்புதல் ஓதுருவோங்க அதனுடைய காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த மோல்டு தோல் இருக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பெட்டு வந்து ட்ரை பண்ணணும் ஒன்று அதாவது நல்ல காத்தோட்டமாகவும் கொஞ்சம் ஹீட்டாகவும் இருக்கணும் அதே அதே வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கிருமிகளும் வந்து அதை வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் சுண்ணாம்புதூள் ஓதுருவோம் சுண்ணாம்புதூள் ஓதுரும் போது பெட்டு ட்ரையாகவும் இருக்கும் இப்போ பழைய தோல் உரிச்சிட்டு புது தோல் வந்தவொடனே சீக்கிரமாக இருக்கிற வெளியில் இருக்கிற கிருமி இதெல்லாம் அது மேலே அட்டாக் அட்டாக் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த சுண்ணாம்புதூள் ஓதுரும் போது அப்போது ஒரு புழு வளர்ப்பு நாளில் நாலு வாட்டி நாங்கள் வந்து சுண்ணாம்புதூள் ஓதுருவோம் ஃபஸ்ட்டு மோல்டு செகண்ட் மோல்டு தேர்ட் மோல்டு ஃபோர்த் மோல்டு ஒவ்வொரு மோல்டுக்குமே சுண்ணாம்புதூள் நிறுத்தி அதிலிருந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமோ முப்பத்தாறு மணி நேரமோ டைம் எடுத்துக்கோம் காலை நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா புழுவுமே தோல் உரிச்சிட்டு வந்துருச்சா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அங்குஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பவுடர் கொடுத்து அரை மணி நேரம் கழித்து ஃபீடிங் கொடுப்போம் வெயில் காலத்துலேயும் குளிர்காலத்துலேயும் எப்படி பட்டு புழுக்களுக்கு தீவனம் கொடுக்குறீங்க வெய்ய காலத்தில் வந்து மூணு வேலையாக கொடுப்போங்க ஏன்னா மத்தியான நேரத்தில் த இலையை வந்து தண்ணியில் நனைச்சி இலையாக கொடுப்போம் அப்போ வந்து அந்த ஈரப்ப ஈரமே வந்து நல்ல ஒரு அதுக்கு தே தேவையான ஈரப்பதத்தை அது கொடுத்துக்குது ஈரமான தலையை கொடுக்கும்போது மத்தியான நேரத்தில் அதுக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை வந்து அது கரெக்டாக எடுத்துக்குது பூச்சியை நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் இதே பார்த்தீங்கன்னா மழை காலங்களில் அல்லது பனி காலங்களில் ரெண்டு வேலை தான் நாங்கள் தீனி கொடுப்போம் தீனி கொடுத்தாலும் நல்லா அதுக்கு உண்டான தீனி நான் அதிகமாக வச்சு விட்டுருவோம் அப்போ அது பொழுது நிற்குமே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதனால் வெய்ய காலத்தில் வந்து தீனி போடுறது வந்து மூணு வேலையாகும் அதாவது காலையில் ஒரு வாட்டி மத்தியானம் ஒரு வாட்டி நைட்டு ஒரு வாட்டி அது மாதிரி பண்ணிக்குவோம் அதே பனி காலங்களில் மழை காலங்களில் அதே காலையில் ஒரு வாட்டி சாயந்தரம் ஒரு வாட்டி இதுக்கு ஃபீடிங் கொடுத்தா போதுமானது பட்டுப்புழுக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய் அதை தடுக்கும் வழிமுறைகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பட்டுப்புழுக்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதது குளிர் ரத்த பிராணி ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுங்க இதை வந்து எளிதில் பாக்டீரியாவோ வைரஸோ தாக்கும் அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெளியாளக யாருமே கொஞ்சம் உள்ள 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 வரும்போது கை பிளீச்சிங்கில் போட்டு கழுவிட்டு வரணும் சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் வெளிநபர்கள் வந்தாலும் இந்த எந்த விதமான ரேக்கையும் தொடக்கூடாது ஏன்னா கையில் கோடிக்கணக்கான கிருமிகள் இருக்கும் பாக்டீரியா இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி நாங்கள் சொல்லுவோம் இதுக்கு நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் புழோ பால் புழோ மிகப்பெரிய ஒரு சவால்ங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் நான் சாயில் டெஸ்ட் எடுக்க சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கு காரணமே அதுதாங்க பால் புழோ வராமல் தடுக்கணும் நல்ல சத்துள்ள ஒரு இலை உற்பத்தியை நம்ம செஞ்சு பட்டுப்புழுவுக்கு கொடுத்து நல்ல ஒரு லாபமா சம்பாதிக்கணும் சத்து பற்றாக்குறையினால வர்றது பால் புழு புரியுதுங்களா அப்ப அது குறையும் போது என்ன ஆகும் இதனுடைய சுவாச இதனுடைய தொண்டை பகுதி வந்து பட்டுப்புழுவனுடைய தொண்டை பகுதி வந்து நோய் தாக்குதல் ஆகும் நோய் தாக்குதல் ஆகும் போது ஜீரண கோளாறு பாலி பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் பால் புழு இப்போ எல்லாமே அது அட்டாக் ஆகி சுத்தமாகவே உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை வந்து ஏற்படுத்திடும் இலையை தரமாக வளர்த்தணும் கரெக்டாக நம்ம மருந்தடிப்பு செய்யணும் முறையாக டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி புழு வளர்ப்பு செய்யணும் இது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால புழு வளர்ப்பு மேற்கொள்ளணும் பிளாச்சிரி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் தாக்குதல் ஏற்படுங்க இந்த தாக்குதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியாது கடைசி காலத்தில் தான் தெரியும் பூச்சிங்களே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் மாதிரி ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் இது வந்து வெய்ய காலங்களில் டெம்பரேச்சர் பராமரிப்பு இல்லாமல் இருந்தோம்னா அது மாதிரி நோய் தாக்குதல் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி குளிர் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கட்டன் நோய் அதாவது சுண்ணாம்பு கட்டி நோயின்னு சொல்லுவோம் இந்த புழுவை எடுத்து சாக் பீஸ் மாதிரி எழுதலாம் இந்த புழு சாக் பீஸ் மாதிரி ஆயிடுங்க இந்த புழு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிடும் குளிர் காலத்தில் அதாவது பதினெட்டு டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கும் போது சாக் பீஸ் மாதிரி ஆயிரும் அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு தான் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு இருக்குங்க ஆ பாருங்கள் ஹீட்ரு அது இல்லாமல் இரநூறு வாட்ஸ் பல்பு அந்த சைடில் அதாவது அங்கே இருக்கு பாருங்கள் இரநூறு வாட்ஸ் பல்பு இதுக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஆக ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் பானையில் கறி கறி மூட்டி அங்கங்கே பானை வச்சுருவோம் நிறம் மாற
இந்த கலர்ல தெரியுது சந்தன கலர்ல தெரியுது இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் இது ஃபுல்லாவே வந்துடும் அப்ப வாயில இருந்து நூல் விடும் வாயில இருந்து நூல் விட்டு தன்னை மூடிக்கும் அப்படி தன்னை மூடிக்கிட்டு ஒரு கூடா கட்டிடும் இந்த கூடு கட்டி அஞ்சாவது நாள் நாளைக்கு வளை வைக்கிறதுனா நாளையில இருந்து அஞ்சாவது நாள் வந்து நாங்க கூடு பிரிச்சு ஆறாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் மார்க்கெட் கொண்டு போயிடுவோம் இது என்ன வகையான புழுங்க இது பட்டு புழு இது வந்து சிஎஸ்ஆர் டூ வகைங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா வெண்பட்டு இது வெண்பட்டு <laughs> 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 இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தருமபுரி மார்க்கெட் வந்து ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் ரேட் போயிட்டு இருக்குங்க வெண்பட்டு நல்ல ரேட்டுக்கு போகுதுங்க தரமான பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செஞ்சிருக்கிறோம்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு முட்டை அப்படிங்கறது ஐநூறு பூச்சி கொண்டது ஒரு முட்டைங்க இது மாதிரி ஐநூறு பூச்சி கொண்டது ஒரு முட்டை அப்போ நூறு முட்டை நூறு இன்ட்டு ஐநூறு ஐம்பதாயிரம் பூச்சிங்க ஒரு கூண்டோட வெயிட் வந்து ரெண்டு கிராம் நம்ம விவசாயி நல்லா தரமான பட்டுப்புழு வளர்ப்பு செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி பதினாறு வரும் ரெண்டு புள்ளி பதினாறு வரும்போது நூறு நூத்தி பத்து நூத்தி பதினாறு அப்படி வரும் அதே ஒன்னு எழுபது ஒன்னு அறுபது அப்படின்னு எடுக்கும்போது எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு கிலோ வரும் அதே நூறு முட்டை கூண்டோட வெயிட் தரம் கம்மி அதே நூறு முட்டை நல்லா ஹீல்டு நல்லா நம்ம தரமான தலையா இருக்குது நல்ல டெம்பரேச்சர் நல்லா வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டே கால் கிராம் வரைக்கும் வரும் அப்ப வந்து அதே நூறு முட்டை நூத்தி இருபது கிலோ வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது நூறு முட்டைக்கு சராசரியா எண்பது கிலோ நூறு முட்டைக்கு கவர்மெண்ட் அலாட் எங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து நூறு முட்டைக்கு நீங்க எண்பது கிலோ எடுத்தாவே நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிடுறாங்க அதையும் மீறி நாங்க நூத்தி பத்து கிலோ நூத்தி இருபது கிலோ வரைக்கும் எடுக்கிறோம் உற்பத்தி செய்யற பட்டு கொடுக்குற எங்க விற்பனை செய்யறீங்க இன்னும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயுமே அரசு அங்காடி தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வளர்ச்சி துறையினுடைய அங்காடி கூட்டுருவா அங்காடி இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் இருக்கு நம்ம இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டத்துல வந்து தருமபுரி பெஸ்ட் அதாவது நிறைய வியாபாரிங்க வர்ற இடம் ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய விவசாயிகளும் எடுத்துட்டு வராங்க அதனால மத்த இடத்துல காட்டிலும் தருமபுரி மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் ஜாஸ்தியா விற்கும் வியாபாரிகளுடைய போட்டி அதிகமா இருக்கும் விற்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எடை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கிராம் கூட எங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாதுங்க வேஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மத்த வெள்ளாம மாதிரி நீங்க வந்து மண்ணுக்கு கொஞ்சம் கழிங்க கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டன்னுக்கு ஒரு நூறு கிலோ நூத்தி ஐம்பது கிலோ கிலோ கழிங்க கரும்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோவைக்கு ஒரு நூறு கிலோ கழிங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகர எடை நிகர எடை எவ்வளவு அவ்வளோ உதாரணத்துக்கு நூறு நூறு கிலோ ஏழ்நூறு கிராம் வருதுன்னா அந்த ஏழ்நூறு கிராமுக்கும் எங்களுக்கு காசு அந்த நூறு கிலோ ஏழுநூறு கிராமுக்கும் எங்களுக்கு காசு தான் இதுல பிடித்தம் கிடையாது எந்த விதமான பிடித்தம் எந்த விதமான இடைத்தரகரோ எந்த விதமான பிடித்தமோ எங்களுக்கு செய்ய செய்யறது கிடையாது பட்டு வளர்ப்புலயே மிகப்பெரிய சிரமம்னு எதை சொல்றீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த நோய் தாங்க இந்த நோயில இருந்து வராம நம்ம வந்து பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா முறையான டெம்பரேச்சரை பயன்படுத்தணும் முறையான மண் பரிசோதனை செய்யணும் முறையா செடிய கவாத்து பண்ணி முறையா வளர்க்கணும் வளர்த்து அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து இலைவெளி ஊட்டச்சத்து அதுக்கு தேவையான மருந்து தேவையான உரம் இதெல்லாம் வச்சு கரெக்டா பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு பேட்சுக்கு சாதாரணமா ஐம்பதாயிரம் எடுக்கலாம் நூறு முட்டைக்கு ஐம்பதாயிரம் எடுக்கலாம் வெற்றிகரமா எடுக்கலாம் நூறு முட்டை வளர்த்துறதுக்கு எவ்வளவு நிலம் நூறு முட்டை வளர்த்துறதுக்கு ஒரு அரை ஏக்கர் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூத்தி ஐம்பது முட்டை வரைக்கும் வளர்த்தலாம் நூறு முட்டைக்கு ஒரு அரை ஏக்கர் போதுமானது சுழற்சி முறையில செய்யலாம் அதே மாதிரி நாங்க என்ன பண்றோம் இந்த அடிவெட்டு போடும் போதே மூணாவது தோல் இருப்புக்கு பிறகு இருந்து தோட்ட பராமரிப்பு கவாத்து வேலையை நாங்க முடிக்கிறோம் அப்ப பின்னாடியே நாங்க வந்து கவாத்து பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து இது வந்து இப்ப நான் எங்களுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி பேட்ச் முடியுது அப்படின்னா அந்த இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியில இருந்து அந்த எங்களுக்கு ஏழு நாள் ஆயிடும் அப்ப ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த கவாத்து வேலையே முடியும் அப்ப நாங்க என்ன பண்றோம் இப்ப இந்த மூணாம் தேதி பூச்சி வந்துச்சு அப்படின்னா ஆறாம் தேதி பின்னாடி நாங்க கவாத்து போட்டு வந்துடுறோம் எங்களுக்கு அந்த டைமிங் எங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குது நாங்க மாசம் மாசம் நாங்க வந்து பேட்ச் நாங்க வெற்றிகரமா எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்கு 
சார் இப்ப நாங்க வந்து ஒரு நாலாவது தோழிருப்பு வரைக்கும் நாங்களே பாத்துக்குவோம் நானும் என்னுடைய ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிறோம் நாலாவது தோழிருப்புக்கு பிறகு பெட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் பிளஸ் இலை அதிகமா இருக்கணும் அதனால என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு லேடிஸ் கூலி இலை நாங்க வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு பின்னாடியே கவாத்து போட்டுட்டு வர்றது இலை எடுத்து கொடுக்கறது இலை போடுறது அது மாதிரி நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவங்கள வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லேபர் வந்து நூறு முட்டைக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தா போதும் நல்லா நல்லா நாங்க நாங்க மாச மாசம் நாங்க விக்கிறதுனால ரெண்டு லேபர் வச்சுக்கிறோம் நாப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பேட்ச் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆள் போதும் ஒரு ஜென்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் அவங்க வீட்டுல உள்ள ஆளுங்களே போதும் அப்ப கடைசி ஆறு நாள் தான் வேலை அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா கடைசி ஆறு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து நாலாவது மோல்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாள் கொஞ்சம் தீனி கம்மியா சாப்பிடும் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணுவோம் பதினாறு ரேக்கா இருக்கிறது அப்படி முப்பத்தி ரெண்டு ஆக்குவோம் அப்ப எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை வாங்குவோம் அப்ப இலையும் இருக்கணும் இந்த வேலையும் செய்யணும் அப்படின்றதுனால எங்களால பண்ண முடியாது அதனால ரெண்டு பேரும் நாங்க வர வச்சுக்கிறோம் அந்த ஆறு நாள் வரைக்குமே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாவே எப்பயுமே தீனி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்ப தீனிக்கு இப்ப இந்த இடம் சட்டியா ஒரு இனுக்கு எடுத்து வைப்போம் அப்பதான் ஹீல்டு குறையாம வரும் கூண்டு பாத்தீங்கன்னா சின்னது பெருசு வராம இருக்கும் ஒரே மாதிரியா தரமா இருக்கும் ஒரே அளவா இருக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டி அவங்க வரலனாங்க நாங்களே செஞ்சுக்கோம் ஒரு வாட்டி போன வாட்டி நெல்லு சீசனுங்க எல்லாம் நெல்லு வருமானம் வருது எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு நெல்லு வேணும் எல்லாம் போயிட்டாங்க அந்த டைம்ல என்ன பண்ண நாங்க ரெண்டு பேர் நாங்க ரெண்டே பேர் பாத்துக்கிட்டோம் நாங்க ரெண்டே பேர் பாத்துக்கிட்டு போன வாட்டி நூத்தி இருபது கிலோ அவுட் எடுத்துங்க நூறு முட்டைக்கு ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் ரேட்டுங்க இப்போ இந்த ராத்திரி பகல் வேலை செஞ்சதெல்லாம் அந்த காலம் சார் அந்த காலத்துல வந்து ரவுண்டு சுழி ரவுண்டு தட்டு மூலியமா அஞ்சு வேலை தீனி கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வலைச்சதுறை ரொம்ப நவீனமா விவசாயிகளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து இது மாதிரி ரேக் சிஸ்டத்துல ரெண்டே வேலை தீனி காலையில சாயந்தரம் ரெண்டு வேலை தான் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு கரெக்டா பண்ணிட்டு பாத்துட்டு இருந்தா போதுங்க இந்த ரேக் வந்து நீலகிரி தைல மரத்துல நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம் இது வந்து இதனுடைய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அடி அகலமோ ஒன்பதே முக்கால் அடி நீளமோ கொண்டது இது இது இந்த ஒன்பதே முக்கால் அடி அஞ்சு அடிங்கிறது வந்து இந்த வலையினுடைய பேஸ் இந்த இந்த வலையினுடைய அளவை வச்சு நாங்க வந்து எடுத்துருக்குறோங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அடியில வந்து நாங்க டேப் அடிச்சிருக்கிறோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப் இருக்குங்க டேப் இருக்கு அதுக்கு மேல நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேல வந்து பூச்சியை விட்டுட்டு அந்த இந்த பேப்பரை வந்து கிருமி நீக்கம் செய்வோம் அது வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் பிளீச்சிங்கும் சுண்ணாம்பு தூளும் கொஞ்சம் கலந்து வெறும் பேப்பர் போட்டு அது மேல அது பிளீச்சி பிளீச்சிங் போடுறோம் அந்த சுண்ணாம்பு தூளும் போட்டுட்டு அதை கிருமி நீக்கம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதன் மேல புழுவை நாங்கள் வந்து மாற்றி விடுவோம் மாற்றி விடும் போது எங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ரேக் ஃபிக்சட் ரேக் இருக்கிறதுக்கும் சங்கிலி ரேக் இருக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு வந்து சங்கிலி டைப் வந்து இது வந்து தனித்தனியாக கழட்டிக்கலாம் நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த கழிவுகளை வந்து வெளியே எடுத்துருவோம் இப்படி எடுத்துருவோம் வெளியே இதை எடுத்துட்டு தனியாக வச்சுட்டு இந்த கழிவை தூக்கிட்டு போய் அப்படியே வெளியே கொட்டிடுவோங்க எங்களுக்கு வந்து வேலை வேலை வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் இந்த சிஸ்டம் போட்டிருக்குறோம் சங்கிலி டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எத்தனை பெட் வேணுமோ அத்தனை பெட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் நாலு போட்டிருக்கிறேன் இதே வந்து ஒரு அஞ்சு ஆக்கிக்கலாம் இது வந்து நூறு நூறு முட்டை தொகை இதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரேக் வச்சிருக்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வளர்ச்சி துறையில் நூறு முட்டைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடி போட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடிங்கிறது ஒரு ஒரு ரேக் வந்து ஐம்பது சதுர சதுரடிக்கு வருது அப்போ வந்து முப்பது ரேக்கு மூவஞ்சு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடி சரியாக போச்சு நாங்கள் ஒரு ரெண்டு ரேக் எக்ஸ்ட்ராவே வச்சிருக்கிறோம் நல்லா தாராளமாக வளர்த்துனோன்னா இந்த கூடு வந்து நல்ல தரமான கூடாக வரும் இந்த கூடு வந்து நல்ல தரமாக பூச்சிகளை வந்து நல்லா ப பரவலாக விட்டு வளர்த்துறப்ப இந்த கூடனுடைய தரம் நல்லா இருக்கும் அதுக்கோசரம் நாங்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரேக் வரைக்கும் நாங்கள் வந்து வளர்த்துக்கிறோம் இந்த தொழிலில்லைங்க சிலர் வந்து நஷ்டமாகுதுன்னு சொல்கிறீங்களே சொல்கிறாங்களே அது எப்படி ஈடுகட்டுறாங்க இப்போ நஷ்டம் ஆகுதுன்னா அப்போ வருஷத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வளர்ச்சி துறை மூலியமாக எங்களுக்கு வந்து காப்பீடு இருக்குங்க அதாவது புழு வளர்ப்பு ஏதாவது ஃபைலர் ஆகி போச்சு பேட்ச் ஏதாவது ஃபைலர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காப்பீடு காப்பீடு மூலியமாக எங்களுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி எங்களுக்குமே வந்து மருத்துவ காப்பீடு இருக்குது இந்த ரெண்டு காப்பீட்டுக்குமே தமிழ்நாடு அரசு பட்டு வளர்ச்சி தொழிலை வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் கட்டிடுது எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃப்ரீ தான் எந்த விதமான பிரீமியம
மருந்தடிக்கிற செலவு ஒரு நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகும் அவ்வளோதாங்க செலவு ஒரு 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 பேட்சிக்கு ஒரு பேட்சிக்கு ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா செலவாகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி மே பெரிய செலவு எதுவும் எதுவும் இல்லைங்க இதில் பட்டு வளர்ப்பு தொழிலில் ஒரு ஆண்டுக்கு தோராய வருமான கணக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டா ஒரு ஏக்கர் நிலம் உள்ள ஒரு சிறு விவசாயி நூறு முட்டை அளவில் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு பேட்சு அப்படி பார்த்தா எட்டு பேட்சு வரைக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு வளர்க்கலாம் ஒரு பேட்சுக்கு நூறு கிலோ வரையில் உற்பத்தி செய்யும்போது எட்டு பேட்சுக்கும் மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சம் ரூபாய் வரையில் வருமானம் ஈட்டலாம் அதே போல் ரெண்டு ஏக்கர் நிலமுள்ள ஒரு சிறு விவசாயி நூறு முட்டை அளவில் முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு பேட்சு வச்சா பன்னெண்டு பேட்சு வரையிலும் வளர்க்கலாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு பேட்சுக்கு நாற்பதாயிரம் டு ஐம்பதாயிரமும் ஒரு ஆண்டுக்கு நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் முதல் ஆறு லட்சம் வரையிலும் குறைந்தபட்சம் வருமானம் ஈட்ட முடியும் பட்டு வளர்ப்பு தொழிலை பற்றி இவ்வளவு தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஒன்று ரொம்ப நன்றி சார் இப்போ இது சம்மந்தமாக என்னை என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ண பண்ணுறவங்க கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எனக்கு பண்ணலாம் நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் நன்றிங்க கிராம விவசாய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்